欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战手握三个极具吸粉角色余生，又放烟雾弹，鹅厂溜粉新花招。余生，请多指教。这部剧依旧是外界有一点风吹草动就能引起一大波的关注。前段时间没有任何根据的小道消息、改名事件。引起大范围的讨论，在影视剧被广电赐名的时候，就说明离播出不远了。美好的幸福名字一出，真的有被吐到。后来想想，从定档播出，延期是一波多折，按照习俗，土名好养活，真有不少人接受了这个名字。只要能播出就行，管它是什么名字呢？话是这样没错，但改名风波四起之后，在春节期间又安静下来了。被芒果招商五次之多，被鹅厂视为王牌的剧。在2022年的虎年春节期间，竟然是一动不动，这很反常。别的不说，一直拿捏流量法门的鹅厂，春节期间众多 IP 都出来营业，唯独没有这部备受关注的都市偶像剧余生的任何消息。可能等到营业的元宵节，依旧没有任何动态。同样是肖战主演的《玉骨遥》在当天，也用略显敷应眼景的方式营业，也仅仅只有一张元宵海报，剧方压力很大，一点动态就被整个行业窥视。乘机带节奏，被芒果多次溜，鹅厂都不敢轻易的拿这部剧来溜观众。观众的耐心早就在芒果通知延播之后彻底消磨掉热情。除了播出，任何动态都不能引起波兰的内心。但是，谁让这部剧的关注度那么大呢？近期就有网友发现，鹅厂正在播出的 S 加作品竟双城在某集的片尾处有余生请多指教的新消息，会员抢先看的字样。不知道情况的，还以为这部剧已经是播出的状态。可平台上除了预告片以外，没有其他更多的新物料。这波操作放出的烟雾弹属实让人迷惑啊！在这部《玉骨遥》后传的 S 加已经捆绑式的宣传了好几次，看穿鹅厂的操作之后，没有掀起任何风波，也没有给剧带来关注度。现在不惜拿余生请多指教来完成 KPI， 真是离谱，给离谱开门，离谱到家了。余生，请多指教。这部剧虽然没有播出，讨论度一直都很高，时不时的就会拿路透 CP 感播出的烟雾弹出来溜，溜的观众都包浆了。很多网友也发现，肖战目前手上的三部待播剧没有重复的题材，而且都是极具吸粉能力的题材。余生是现代题材偶像剧，男女主线，演医生顾卫玉骨遥，古装仙侠偶像剧，修改剧本后的大男主石影。大纲上以事业为主，《师徒恋梦》中的那片海年代剧也是大男主肖春生完整成长线的角色。偶像剧的观众大盘，肖战手握三个角色，还有一个能冲奖的主旋律题材。就目前来看，超过期待的应该是《玉骨遥》和最近新开机的《梦中的那片海》。余生是肖战在《陈情令》播出之后接到的剧本，虽然也是影视同期生，但是很显然没有《玉骨遥》和《梦中的那片海》成熟。播出的时候难免在被高要求审视，这也是为什么会绞尽脑汁的压剧不播的原因。有什么比这更容易将一个演员积攒起来的口碑打回原形呢？就是让成长期的作品和演员成长速度不匹配。众所周知，最新的两部剧是在话剧《如梦之梦》之后做的影视后期，同期声更为稳定。不过，以肖战进步的速度，《王牌部队》中的故意也备受认可的原声，也是在话剧之前又多了一分放心。余生就目前的关注度，还未开播就掀起讨论的能力，开播之后可见热度。如果不具备这个能力，也不会被鸡贼的鹅厂利用。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。